Acest teren de 4 hectare din sectorul centru al capitalei, cu o valoare de piață de peste 4 milioane de euro, a devenit motiv de dispută între oameni de afaceri și un grup criminal organizat. Bătălia a fost atât de mare încât s-a ajuns până la crimă. Drăgăția. El este taximetristul care, după ce a ajuns proprietar oficial al terenului, a fost lichidat. Recunoașteți că ați omorât e polițistul condamnat în primă instanță la 23 de ani de închisoare pentru că a pus la cale asasinatul. Când s-a întins o cursă cu bine organizată din partea mea, inclusiv colaborator. Deși în acte terenul încă aparține persoanei ucise, agenții economici deja vin cu propuneri de proiecte investiționale. În februarie 2015, taximetristul Albert Zalimov, în vârstă de 53 de ani, devine proprietar al acestui teren de 4 hectare de pe strada Testemițanu 3. Lotul se află în imediată apropierea viaductului și este unul dintre cele mai mari terenuri pentru construcții din capitală. Bărbatul, deși în acte deținea acest lot cu o valoare de piață de peste 4 milioane de euro, în realitate nu avea nici măcar un loc de trai. Rudele taximetristului susțin că nu știu în ce afaceri murdare era implicat acesta. Chiar pentru noi e foarte straniu că ar fi un teren topul meu, adică era divorțat cu toată mea, că ea în parc, era așa o persoană, fără casă, fără masă, nu? Din timpul eu știu, eu se va priveți în tot, ba la unul, ba la altul, formea în mașină. Mai mult, la doar o lună după ce a intrat în posesia lotului, taximetristul a fost găsit mort în regiunea Transnistreană. Imediat după crimă, procurorii au fost anunțați de Centrul Național Anticorupție că anume persoana asasinată era închetată penal pentru că ar fi obținut ilegal terenul de 4 hectare. Cei care au sesizat CNA-ul erau proprietarii terenului. Este vorba de compania City Development, ai cărei fondatori erau atunci o companie cipriotă și societatea pe acțiuni locuințe pentru toți. La rândul ei, potrivit presei, firma a cumpărat terenul în 2006 de la Ministerul Apărării, la un preț de 65 milioane de lei. Când a intrat în posesia terenului, City Development era administrată de Ruslan Bârlădeanu, care ulterior a fost vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Potrivit procurorilor, Zalimov era doar un pion care a căzut în plasa unui grup criminal organizat. Grupul criminal era condus de Iuri Cocârlă, un ofițer de urmărire penală din cadrul Direcției de Poliție Chișinău. Acesta, împreună cu Oleg Naboca și Serghei Kataev, au pus la cale schema de delapidare a terenului încă de la sfârșitul anului 2014, se arată în ancheta penală. Avea un stagiu de muncă aproape 3 ani, dar și-a inspirat acțiunile criminale din dosarele care le avea în gestiul. Polițistul, folosindu-se de atribuțiile sale de serviciu, a accesat baza de date a întreprinderii de stat cadastru și a aflat informații despre lotul de 4 hectare. Ulterior, cu ajutorul complicilor, a falsificat câteva documente și a reușit să schimbe proprietarul terenului. Era o încheiere a instanței de judecată, era proces verbal de petrecere a licitației, inclusiv erau confirmate cu ștampila umedă a judecătorii centru. A ridicat mostre, desigur, la judecătorii sus indicați, de la executorul judecătoresc, care chipurile a organizat licitația și inclusiv impresiunea ștampilului și am constatat că ele sunt false. Aceste secvențe au fost filmate de camerele de supraveghere din incinta întreprinderii de stat cadastru. Drăște. Din imagini se vede cum taximetristul a venit de mai multe ori la cadastru și a prezentat diverse documente. Acestea confirmau că el este noul stăpân al terenului. Studiindu-i dosarele care le avea în gestiune, am găsit actele care dumnealui le-a falsificat, exact ca acte din dosar. Scanate, trasă la indigo scanate, pur și simplu schimbate numele și prenumele. După ce au reușit să schimbe proprietarul, grupul criminal a vrut să scape de teren, adică să-l vândă sau să-l pună gaj ca să câștige bani. Însă, așa zisul stăpân al terenului era un necunoscut pentru cercul de afaceri din Chișinău. Pentru a reuși să-l vândă, ofițerul de poliție și complicii lui au inventat o istorie. L-au îmbrăcat frumos pe Zalimov și l-au pus să meargă cu oferta pe la businessmen, companii imobiliare și bănci. El avea o fabulă destul de interesant, precum bani, de bani are nevoie pe perioadă foarte, foarte scurt de, de timp, că... El e cetățean al Republicii Moldova, a emigrat prin anii 90 în Germania, are afaceri în Germania, în Africa și tot așa. 
Și la momentul dat are niște mărfuri congelate în portul din Odessa. Și are nevoie urgent de bani pentru a le divama și după asta el se chită. Într-un final, Zalemov, condus din spate de grupul criminal, l-a convins pe omul de afaceri Ion Budu să îi împrumute un milion și jumătate de euro, iar drept gaj să pună terenul. Eu am vrut să-l cumpăr și mai ne-am nimerit în capcana nu. Când procurorii m-au chemat și mi-au spus că au fost actele falsificate, deja de nu era târziu din parte. Tranzacția însă a eșuat. Autorii escrocheriei nu au putut pune în gaj lotul, pentru că, între timp, Centrul Național Anticorupție, la solicitarea proprietarilor, a pus sechestru pe teren. Chiar și așa, grupul a mai făcut o tentativă de a duce până la capăt planul infracțional. Taximetristul a prezentat la cadastru o nouă decizie de judecată falsă, care prevedea anularea sechestrului. Din imaginele filmate de camerele de supraveghere se vede că taximetristul nu acționa singur. Uneori primea indicații prin telefon. Alte ori era însoțit două persoane intermediare care urma să primească un comision în urma tranzacției. Autoritățile nu au ridicat sechestrul, iar acest fapt i-a pus în gardă pe infractori. Chiar în seara zilei în care taximetristul a prezentat ultimul document fals la cadastru, acesta a fost dus în regiunea transnistreană de polițistul Diuri Cocârlă și Oleg Naboca. Se arată în ancheta penală. Au trecut prin același punct de control, doar că la o diferență mică de timp. Taximetristul pe jos, iar ceilalți doi cu mașina. Peste câteva ore, cadavrul lui Zalâmov a fost găsit aruncat la o margine de drum. Pentru această crimă, dar și pentru escrocherie, polițistul Iuri Cocârlă a fost condamnat în prima instanță la 23 de ani de închisoare. L-am găsit în sala de judecată. Susține că este nevinovat. Cum pot să recunosc atât timp cât este autodenunț killerul care dă și persoana că comandat? Despre cine este vorba? Nu cunosc. Este autodenunț înregistrat la Procuratura Generală care a recunoscut să aceste infracțiuni, inclusiv a dat mărturie în privința persoanei care a comandat acest omor. Însă Procuratura Generală și atât și alte organe nu reacționează nici într-un fel. Dar ca și cunoștință cu sentință, să stabiliți că el unicul precum că este vinovat, ceilalți doi au fost echitați și pus unicul culpabil în comiterea infracțiunii precum că de omor, dar e pus ca grupare criminală organizată. E unul singur e pus o grupare criminală organizată. Asta este un absurd. Singurul lucru pe care îl recunoaște Iuri Cocârlă este faptul că a intrat în baza de date cadastru și a accesat informații despre teren. Cu ce scop? Nu a vrut să spună. Mai mult, polițistul spune că nu-l cunoaște pe Zalumov. Îl știe doar pe Oleg Naboca pentru că a făcut mici afaceri cu el. Potrivit procurorilor, Zalemov lucra taximetrist anume pe una dintre mașinile lui Naboca. Mie nimeni nu m-a prezentat nici o fotografie de Zalemov, cel puțin să mă întrebi, o cunosc? Naboca o cunosc, de de închirie un automobil. Că taia v-am făcut cunoștință în incentă pe 13, până atunci nu mă știu. Conform declarațiilor lui Cucărlă, a invelit în plasă lui Naboca și cu Naboca a plecat din Republica Moldova în Transnistria, au trecut împreună Vama, cu Naboca a mers și Zalimov, Cucărlă, după trecerea postului Vamal din Transnistria, a rămas la o stație PECO, pentru că ei s-a spus că o să întâlnească cu o persoană care se fornizeze informații ce ce privește livrarea armamentului din Transnistria și a substanțelor narcotice în Moldova. Cucârlă a stat la acea stație pe timp de câteva ore, peste o perioadă de timp s-a întors în Boca înapoi, era deja singur, era foarte speriat și a venit în Chișinău. Acesta este autodenunțul killerului despre care vorbește polițistul. Este semnat de un deținut pe nume Dmitri Kim, care stă în închisoare pentru o altă crimă. Denunțătorul scrie că l-a omorât pe Zalumov la indicația unei persoane pe nume Oleg, iar pentru asta a fost răsplătit cu 3000 de euro. Nu a fost luat în calcul acest denunț, instanța a respins. Persoana care este acuzată de omor sus sindicat a fost comis în la Botanica în anul 2008. Discutând eu cu închitătorul sau cu ofițerul de urmărire penal care a exercitat urmărirea penal pe omorul dat, menționează că Cocârlă a fost stagiar la Dânsu când dosarul dat s-a aflat la Dânsu în gestiune. Deja, conform logicii, presupunem noi că Autodenunțatorul a făcut denunțul sus sindicat la rugămintea lui Cocârlă. Ei întâlnindu-se în penitenciar și negociind. În timp ce Iuri Cocârlă a fost condamnat la închisoare, Oleg Naboca și Sergei Kataev s-au ales cu amenzi în primă instanță. Am vrut să stăm de vorbă cu ei, așa că i-am căutat. Aceasta este adresa unde locuiesc părinții lui Oleg Naboca. 
Vecinii spun că Oleg vine rar pe aici. Vine o poslednie raz când a fost strigăpat, dacă nu mă rășeșeau cu favorita, cu multe mușini și pe atunci. Nu i-a fost strigăpat când nu te credeam. Ulterior, la telefon, ne-a răspuns o doamnă care spune că nu ne poate ajuta să luăm legătura cu el. Alo, dobrii deni, scăzeți, pe jos, stai, Alex, de-ați prăjăvăit? Niet. Он живет на квартире, а он с вами не хочет говорить. Ничь по Сергею Катаевну нам гасила домичи. Да кто тебе не ожидает, он гасимца, во первых ее. Жутко ну он распутал. Умаль драгдар. Дар локу ешь ты аич? Да и везем. Мы им контестат купил сентинца со синдиката. În parte, cei ce țin pedepsele stabilite lui Cataev și lui Nabok. Noi vrem ca dumnealor să fie recunoscuți, vinoveți pentru acele fapte care într-adevăr le-au făcut. Pentru o escrocherie în proporții deosebit de mari. Iurii Cocârlă, pe lângă faptul că plădează nevinovat, spune că ar mai fi polițiști implicați în escrocherie, dar nu de nume. Când s-a întins o cursă pe bine organizată din partea noastră, inclusiv cu alăbărătorul. De ce alți colegi de dumneavoastră aveau interes pentru acel teren? De cum credeți că și teren se înregistrează dintr-o simplu prezentare de acte la cadastru și se înregistrează pe altă persoană? Ce ne au făcut nu întreprinde nimic? Ca în calitate de ofițări de urmări pe un alt simplu, la mână. Eu nu pot să spun din partea cu ea. Eu doar să vă spun eu în mine. Trebuie acelea să fie în contemplațiunea asta. Și procurorii iau în calcul o astfel de versiune. Deja și-am dezjuns o cauză penală separată, presupunem că cineva ar mai sta cu colaboratorii de poliție la planificare. Dar nu am găsit careva probe pe cauza dată și nu am identificat nici o persoană. Colegi de serviciu? Colegi de serviciu. Reprezentanții companiei City Development au refuzat să ne ofere un interviu oficial prin care să ne spună poziția lor față de acest caz. Cazul a avut loc în 2015 și noi până la moment suntem în situația când o investiție nu poate să fie valorificată. Noi, de fapt, suntem proprietari și există deja hotărâre de judecată prin care a fost restabilit dreptul de proprietate. Numai că ea nu a fost încă executată la oficiul cadastral. Urmează sechestru să fie anulat. Dar asta trebuie să fie deschisă procedura în apel care încă nu a fost deschisă pe motiv că ei tărăgânează, bacă nu au avocat, bacă nu știu. În povida tuturor problemelor, administratorul City Development susține că rețeaua germană Kaufland ar putea construi un hipermarket pe acest teren. Există companii care ne prestează servicii de... De ce chiar vor să... Chiar. Da. Adică nu este nimic improvizat. Despre asta este anunțat și pe site-ul primăriei Chișinău. De asemenea, compania Eurostil Construct a prezentat deja public proiectul viitorului magazin Kaufland de pe Testemițanu 3. Totodată, companiile care construiesc un complex locativ pe terenul vecin au utilizat brandul Kaufland pe panoul informativ de la fața locului. Noi cunoaștem că va fi Kaufland, dar și ca pentru publicitate am plasat și noi. În momentul ăsta, noi foarte mult sperăm că acolo va fi Kaufland. Într-un răspuns oficial, societatea Kaufland susține că intenționează să deschidă mai multe magazine de tip hipermarket în orașul Chișinău, dar nu poate dezvălui informații despre amplasarea acestora. La fel, menționează că nu și-a dat acordul ca agenții economici de mai sus să utilizeze marca Kaufland. Într-un final, și feciorul taximetristului, Dumitru, care locuiește în Moscova, s-a arătat interesat de terenul valoros. Acesta a intervenit în litigiul privind dreptul de proprietate asupra lotului. Am vrut să-l întrebăm cu ce scop a făcut acest lucru. La fel, am vrut să aflăm poziția lui față de ceea ce s-a întâmplat cu tatălui, însă ne-a răspuns printr-un mesaj că el și familia lui nu va acorda niciun interviu. Respectiv, să nu-i mai deranjăm. În prezent, terenul este sub sechestru, dar în acte, acesta continuă să aparțină taximetristului asasinat acum 2 ani.